我是女王泡面，《红楼梦》并不完整，保留下来的只有前八十回，后四十回是高鹗成员的叙述，而《无事石头记》也叫《鬼友本石头记》，自称是拥有结局的完整版《红楼梦》，具体介绍放在二 P 了，大家可以自行观看。虽然无事的文笔稀烂，剧情鬼畜，但是有很多地方值得深思。今天我们聊聊无事的剧情中妙玉的结局。妙玉是《红楼梦》中的金陵十二钗之一，在大观园的栊翠庵戴发修行。高鹗版里说，强盗潜入贾家，把妙玉抱走了。而吴氏的剧情中说，贾宝玉的父亲贾政看中了妙玉，想让贾宝玉娶她。听上去很突兀，甚至有些滑稽，但实际上妙玉的人设并不简单。妙玉是金陵十二钗之一，金陵十二钗来源于太虚幻境，贾宝玉曾经梦游太虚幻境。警幻仙姑带着他去薄命寺参观。注意，薄命不是短命，薄命是指的命运多舛，福气不多。薄命寺里有记录着薄命女性过去未来的册子，各省各地的都有。贾宝玉祖籍金陵，他就去找金陵的，看到了金陵十二钗政策。贾宝玉就问：“常听人说金陵极大，怎么只有十二女子？如今当我家里上上下下就有几百女孩子呢？”警幻仙姑冷笑道。贵省女子故多，不过则其紧要者录制。金陵十二钗并不是挑了十二个美女才女，《红楼梦》不是 G A L 游戏，搞些不同的美女，让你攻略，让你歪歪。《红楼梦》是一个家族败亡的血泪史，金陵十二钗都深陷在贾家的悲剧中。那么妙玉的这个紧要，就绝对不是我来你家带法修行，遇上强盗倒了大霉这么简单。高鹗的结局完全低估了妙玉。兴建大观园的时候，贾家计划买一些小尼姑、小道姑，放在栊翠庵念佛信道。管家婆子在跟王夫人汇报时说：“外有一个带发修行的，本是苏州人士，祖上也是读书仕宦之家，因生了这位姑娘，自小多病，买了许多替身，借不中用。到底这位姑娘亲自入了空门，方才好了，所以带发修行。”今年才十八岁，法名妙玉，如今父母俱已亡故，身边只有两个老嬷嬷，一个小丫头服侍。这一段跟林黛玉的出身非常像，林黛玉跟妙玉一样，也是苏州人，也是自幼体弱多病，请了很多名医修方配药，皆不见效。三岁时来了一个癞头和尚，要化林黛玉出家。说不出家，病就好不了。林家认为这种说法太荒诞，就没让林黛玉出家。后来林黛玉也是父母双亡，把林黛玉和妙玉放在一起看，两人都是体弱多病。妙玉入了空门治病，而林黛玉没入空门。那林黛玉不就是没入空门的妙玉吗？妙玉不就是入了空门的林黛玉吗？而且妙玉不仅命运跟林黛玉相似，名字也带有一个玉字。妙玉跟黛玉这些相似之处，仅仅是巧合吗？管家婆子汇报的时候还提到，妙玉的师傅即金眼先天神术，圆寂的时候跟妙玉说，妙玉不宜回苏州，让他在这里等，自有妙玉的结果，所以妙玉就留在了京城。这里就有一个问题，妙玉师傅说自有你结果是什么结果？妙玉等的结果，就是等来了贾家的邀请。显然，妙玉的结果在贾家。那妙玉去贾家会怎么样？我们从头再想一下这个事情。林黛玉幼年生病，癞头和尚说出家才能好。林家不想让林黛玉出家，癞头和尚又说不出家的话就不能见外姓亲友，不能听哭声。实际上就等于说，林黛玉要治病的话就不能去贾家，不能见贾宝玉。如果林黛玉不去贾家，那她就不会生病。不会遭遇在贾家的悲剧，林黛玉的病实际上就是她未来在贾家的煎熬。咽不下玉粒金唇噎满喉，照不见菱花镜里形容瘦，展不开的眉头挨不明的羹漏。然而林黛玉没有出家，因为她是绛珠仙子，她要来还贾宝玉的眼泪。而妙玉正好相反，出家了。出家本身就有避世的意思，有遁入空门的说法。遁就是逃，妙玉遁入空门，不会见到贾宝玉，于是妙玉的病就好了。妙玉师傅死的时候，妙玉原本要扶灵回苏州，回到苏州，他就能继续蹲在佛门里。然而他师傅即经验先天神术，遗言要他等结果，等来的就是贾家的邀请，实际上就是师傅把妙玉推回了原来的命运。妙玉原本的命运跟林黛玉是一样的。
。关于林黛玉的命运，我还要啰嗦一句：林黛玉并不是喜欢贾宝玉不成，把自己难过死了，那是高鹗版的续书，不是真正的结局。详情看前几期。无事里，贾家同意让贾宝玉娶林黛玉的。林黛玉真正的悲剧来源于此。因为做了贾宝玉的妻子，并不是圆满了，而是要面对贾家的烂摊子。八十回后，贾家大厦倾覆，朝廷抄家，族人争家产，外面歹人抢劫，一年三百六十日，风刀双剑严相逼。对于林黛玉来说，无论贾家有多么危机，她都心甘情愿嫁给贾宝玉，为贾宝玉坚守在贾家。批语说过：“绛珠之泪，至死不干，万苦不怨，求人得人又何怨？”那么妙玉呢？妙玉来贾家也跟林黛玉一样吗？《红楼梦》里有一首曲子叫《世难容》，是妙玉一生的总结，里面这样说的：“可叹这青灯古殿人将老，辜负了红粉朱楼春色蓝。”到头来依旧是风尘肮脏违心愿。妙玉留在佛门里，在青灯古佛前老去，不仅浪费了青春，辜负了韶华，也没得善终，仍旧是风尘肮脏，违背心愿。好一次无暇白玉遭泥陷，又何须王孙公子叹无缘？为什么妙玉会是这样的结局？最后这句很关键。以往都认为白玉遭泥陷是妙玉的结局，但仔细想一下，如果这是结局，说的是妙玉沦落到一个肮脏的境地，那王孙公子正应该叹无缘才对啊！多好的女子，最后可惜了。叹叹，为什么说又何须王孙公子叹无缘？他陷泥巴里了，王孙公子不用探无缘了。那王孙公子也在泥巴里等着吗？我们换个角度想一下，这个遭泥陷不是结局，而是指妙玉自己执迷不悟。那妙玉有什么执迷不悟的？妙玉有一句判词：“欲结何曾结，云空未必空。”有些解读认为是说的妙玉怀春，暗恋贾宝玉。其实《红楼梦》写的内容远不止男女这点事儿。王夫人让管家婆子去接妙玉来拢翠庵的时候，这个婆子就说：“请他，人家说侯门公府必以贵势压人，不肯来。”王夫人就说：“既然是官宦人家的小姐，自然骄傲些，就下个帖请吧。”是。后来刘姥姥来的时候，妙玉招待大家吃茶。刘姥姥喝了之后，妙玉嫌弃刘姥姥用过的，不肯要了，把那盛腰杯搁外头去。贾宝玉留意到了这句话，说。那茶杯虽然脏了，搁着也可惜了，还不如就送给那个穷婆子，她卖了也可以度日啊。妙玉听说后就说：“这也罢了，杏儿那杯子是我没吃过的，若我使过，我就是砸碎了也不能给她。你要给她，我也不管你，只交给你，快拿了去吧。”后来，妙玉单独叫林黛玉和薛宝钗进来吃茶，贾宝玉也跟着跑进来。妙玉给了林黛玉一个信息巧，给了薛宝钗一个斑袍甲，给贾宝玉的是一个绿玉斗。杯子没了，给你用我的。贾宝玉就觉得自己这个不好，问他两个就用那样古玩奇珍，我这个就是俗气了。妙玉直接怼回去：“俗气，不是我说句狂话，就你府上。”也未必找得出这么个俗气来。什么是高？什么是低？什么是俗？什么是雅？自古以来就是个争论。什么是俗？什么是雅？喝咖啡高雅，吃大蒜低。古代的就是雅的吗？宫廷的就是高的吗？以年代判断价值，社会等级区分高下，那是文物观，不是艺术观。我就不说这本身就是庸俗观，高雅不是装的，孙子才是装的。其实贾宝玉也根本不懂妙玉所谓的雅是什么，只是觉得基于这种东西，傻子都知道值钱，那肯定是俗的。贾宝玉就笑着说：“入乡随俗，到了你这里，自然把那金玉珠宝一概贬为俗气了。”原文说，妙玉听如此说，十分欢喜。说明妙玉认为这是一种赞赏，金玉在我这里就是粪土。那妙玉自己为啥又用绿玉斗？因为妙玉的这个玉不一般，连贾家都找不出来。所以实际上，妙玉并不是视所有金玉如粪土，只是那些档次不够的是粪土。妙玉给薛宝钗的那个斑袍甲，上面写的是“晋王凯真玩”。这个晋王凯超级有钱，曾经跟石崇斗富，拿糖水洗锅，用紫丝布做四十里布帐，他的东西才入得了妙玉的眼。
。喝茶时，妙玉又拿出一只九曲十环一把二十节、盘球整雕竹根的一个大海来，问贾宝玉：“你可吃得了这一海？”“吃得了。”“你既吃得了，也没这些茶糟蹋，岂不闻一杯为品，二杯便是解渴的蠢物，三杯便是一牛一骡了。你吃这一海？”便是什么？小时候看《红楼梦》，以为这是品茶的最高境界，好茶只能喝一小小口。贾宝玉是土老帽，但实际上是妙玉不正常。批书人就说刘姥姥用的杯子，妙玉扔了都没说糟蹋，现在说多喝点茶就是糟蹋茶叶，太怪绝孤僻了。而且这个竹根大海是一整个一百二十节。竹根长这样，一百二十节有多长？明显不现实。古人以竹节比喻坚贞。妙玉随手就掏出一百二十节，这得告诫成什么样？大家再听听这段话，到底说的谁？岂不闻一杯为品，二杯便是解渴的蠢物，三杯便是一牛一骡了。我们以前也说过，林黛玉在妙玉面前都成了大俗人。喝茶的时候，黛玉问：“哎，这也是旧年的雨水？”妙玉冷笑道：“你这么个人，竟是大俗人，连水也尝不出来。”妙玉说：“这水收的是梅花上的雪。”然后又怼林黛玉：“你怎么尝不出来？旧年捐的雨水哪有这样轻浮？如何吃的？”其实贾母刚才有问过这个问题：“这是什么水呀、啊？”“是旧年捐的雨水。”“是旧年捐的雨水。”“你看我就不说话，只灌水。”“嗯。”林黛玉挨完怼都没还嘴。原文说：“黛玉知他天性孤僻，不好多话，亦不好多做。吃过茶，便约着宝钗走了出来。贾宝玉在后面还跟妙玉说：‘等我们出去了，我叫几个小妖来河里打几桶水，洗地如何？’”批语说：“贾宝玉已经很极致了，但是妙玉还能更上一层楼，说这更好了。只是你嘱咐他们抬了水，只搁在山门外墙头根下，别进门来。”为数不多的描写，活化出了一个清高孤僻的妙玉。我也不是针对谁，就是看不上你们这些大俗人。妙玉的曲子《施南容》也是这样写的：气质美如兰，才华富比仙，天生孤僻人皆汉。你倒是淡肉食心山，是绮罗俗艳。绮罗就是华贵的丝织品。这句的意思就是，妙玉嫌肉心山，嫌华贵的衣服俗。那些穿名牌、大吃大喝的都是大俗人。这句要和史湘云放在一起看，因为史湘云的曲子说她生在绮罗丛，而且史湘云曾经歌星淡山。第四十九回回目叫《脂粉香娃歌星淡山》，说的是史湘云拉大家一起烤生鹿肉吃，林黛玉不吃，嘴也没闲着。罢了罢了，今日卢雪安遭劫，给你，生生被云丫头作践了。我为卢雪安一大哭，史湘云立马怼回去。你知道什么？是真名是自风流，像你贾清高，我最讨厌了。我们现在新的山的大吃大嚼，回来便是锦心绣口了。<笑>史湘云的回答就是说，真的名士自带风流，不用拘泥于身外之物。拘泥于身外之物的人是贾清高。作者盛赞史湘云是英豪扩大宽宏量，霁月光风耀玉堂，而对妙玉写的是，却不知太高人欲度，过节是同弦。妙玉太高太节，但是她的高节不是史湘云的名士风流，也不是佛门的大彻大悟。她入佛门只是为了治病，一开始她并没出家，是家里给她买了许多替身。买替身就是买些孩子来顶替他出家。古代权贵自己不出家，又想占神仙便宜，就会买替身。《红楼梦》里那个清虚观的张道士，就是荣国公的替身。妙玉家买了许多替身，都不中用，妙玉这才自己入空门，戴发修行。佛教要剃光头。代表着去除世俗的烦恼，切断亲情牵挂。只有完全不为五欲所动，六根清净，不念世俗，才会落发。戴发修行就是不能完全出家，对世俗有很深的眷恋。烦恼未除，六根不净，不堪僧众清寂，才会戴发修行。
因此，作者才会说他“玉劫何曾劫，云空未必空”。妙玉的结局就是因为他天生孤僻，在他所谓的高劫里执迷不悟，他嫌世俗肮脏，一味的离世躲避，但躲到最后，不仅浪费了青春，也没能躲过世俗，反而沦落到世俗中的肮脏境地。又何须王孙公子叹息无缘？以上基本是吴氏剧情的逻辑，我们来一起看一看吴氏到底怎么写的。吴氏文风一向鬼斧神工，头一次看的小伙伴有个心理准备。上期说到贾政和王夫人讨论贾宝玉的婚事，王夫人虽然不喜欢林黛玉，但是贾母和贾宝玉喜欢。王夫人就认了，打算娶林黛玉，但贾政不同意，说林黛玉虽然好看，但小性多疑，不招人喜欢，又是个病秧子。妙玉模样人品不比黛玉强，想当年祖上带兵建功立业，他祖父同咱们是生死相随的同僚，老太太同他祖母亦是至交。这段话就解释了贾政为什么突然想到了妙玉，因为妙玉跟贾家是世交。可能有小伙伴会觉得编个借口谁不会，其实是。世交并不是凭空胡诌的。妙玉这个角色确实存在这个疑问。我们之前也说过，妙玉是金陵十二钗里唯一一个和贾家没有关系的。别的金陵十二钗，要么是贾家的女儿元春、探春、迎春、惜春、乔姐，要么是贾家媳妇。王熙凤、秦可卿、李纨，要么是贾家亲戚史湘云、薛宝钗、林黛玉，唯独妙玉凭空而来，没有任何关系。如果说作者就是要写个跟贾家没关系的金陵十二钗，但妙玉明显出身不低，而且熟悉贾家。我不吃柳暗茶。知道，这是老君梅。哦，妙玉不是普通人家的女儿，是读书诗宦之家，门第不比贾家差。不是我说句狂话，就你府上。也未必找得出这么个俗气来呢。贾家是国公，妙玉家不属贾家，两家都是豪门，同朝为官，不认识反而奇怪。吴氏里，贾政还说，那一年老太太做过怪梦，梦见蜻蜓满宅飞，醒来大病一场，请来个陆安道士占梦。那道士也只胡言乱语一番。幸好他祖母来了，讲明这个梦所主何事，才让老太太心里踏实了。谁知他祖父母父母俱亡故了。两家也多年未有往来，既然他住在咱们这里，又和咱是世交，又是官宦人家的孩子，只怕咱宝玉还配不上人家呢。有这个渊源，所以妙玉才会知道贾母不吃洛安茶。这个渊源看上去也好编，不过网友随狂风趣曾经发过一个关于《红楼梦》的答案，里面提到妙玉存雪的花瓮叫鬼脸青，这是《红楼梦》杜撰的。现在鬼脸青的叫法。都是源自《红楼梦》。在《红楼梦》之前，没有瓷器叫鬼脸青。众人去柳翠庵吃茶的时候，妙玉给众人用的是官窑脱胎甜白盖碗，盖碗喝茶，明末才开始流行。甜白瓷在明代是宫廷祭器。妙玉给薛宝钗用的半袍甲，商周时是酒器，到了明代也成了祭器。妙玉给家母冲茶，用的是旧年捐的雨水。其实真正喝茶的人都知道，最好的是泉水。大观茶经也说过，泉水最佳，井水其次。看书的时候，可能大家也疑惑，雨水冲茶好喝吗？但是《红楼梦》这么写了，大家也就信了，还觉得有逼格。可能古代环境好就好喝了吧？其实环境再好，雨水也不会比泉水好喝。雨水在古代称为无根水，是用来熬药祭祀的。妙玉以前住的寺庙全名叫玄木盘香寺。贾母说不吃洛安茶，洛安茶也是明代皇室用来祭祀的茶。妙玉给贾母喝的老君梅也是《红楼梦》杜撰的，不存在这种茶。如果单看字面的意思，老君不就是过去的皇帝吗？吴氏里说贾母梦见蜻蜓满天飞得了病。意思不就很明显了吗？那《红楼梦》里为什么会出现这些内容？我们稍后会说。先讲完剧情。王夫人听了贾政的想法后说：“贾宝玉心里只有林黛玉，不会愿意的。”贾政说：“要是不同意，就说林黛玉可以做夫妻。”贾宝玉必然不肯让林黛玉做夫，考虑之后就会放弃林黛玉了。这个夫妻指的什么不太清楚。古代是一妻多妾，正妻只有一个。妻子没有正妇之说，要么是妻，要么是妾。不过以前除了妻妾外，还存在应，应是正妻的堂姐妹或者妹妹，或者其他身份较高的女子陪正妻一同嫁入。应跟妾不一样，妾出身低贱，地位也很低贱，几乎等于奴隶，可以被卖掉甚至送人。而应的出身跟正妻一样，嫁过去之后有正式的身份，可以出席正式场合。
，正妻死了或者没生育，应就可以代替正妻。从某种意义上说，应是正妻的替补。应流行于先秦时期，后来渐渐不流行了。所以说，贾政说黛玉为妇，可能指的是应。至于贾政为什么觉得黛玉作妇就能逼贾宝玉放弃，我掉了很多头发也没想明白，有种强行让妙玉和林黛玉面对相同命运的感觉，看着很生硬。王夫人听了贾政的话，说：“我也觉得妙玉不错，可是又怕人家挑拣不同意，罢了，日后再说吧。”贾政点头说：“先让贾宝玉念书，婚事在意。”后来，贾政把那个请妙玉的管家婆子叫来，让他去问妙玉的意思。婆子一听，头就大了。妙玉性格孤僻，婆子怕去了话不投机，就说：“不如让四小姐去。”四小姐就是贾家最小的女儿贾惜春，她喜欢参禅悟道。刚才还和顺儿说，我明儿剃了头，同她做公子去呢。管家婆子说，见惜春去找过妙玉谈禅下棋，贾政就把惜春叫来，让她去请妙玉下棋，还给了惜春一个玉如意，说是王夫人送妙玉的。惜春也不敢不听，就去请妙玉来下棋，然后把如意给了妙玉。妙玉拿了如意，一头问号的回去了。妙玉回去后，贾家发生了一些大事，家里没钱了，仆人开始偷东西作乱。贾母和王夫人也相继去世，因为王夫人死得太离奇，薛宝钗就提出请张半仙来贾家驱邪。这个我们之前说过，张半仙驱邪之后，给贾宝玉算姻缘。说贾宝玉是土命，土生金，适合找个带金的。贾政本来也不信这个张半仙，当即就说土生金，那贾宝玉就吃亏了。因为五行中不光有相生相克，还有相泄。比如土生金，那反过来就是金泄土，大概就是金把土的能量都吸走的意思。贾政说，既然贾宝玉是土命，那就找个带玉的，都是玉，没有相生相克。贾政说这话的时候，大家都以为是林黛玉，都跑去恭喜林黛玉了。实际上，贾政想的是妙玉。此时，贾母和王夫人都去世了，没人能够再劝得了贾政，所以贾政铁了心要贾宝玉娶妙玉。后来，王熙凤跟贾政说起少爷小姐们的婚事，贾政就让王熙凤给林黛玉找个好人家嫁了。王熙凤就说：“贾宝玉不喜欢薛宝钗，而且也不听薛宝钗的劝。”贾政说：“谁说娶薛宝钗了？那孩子就会人前能说惯道的，心里丘壑深，商贾家的孩子心机都深。而且薛宝钗的哥哥嫂子，也就是薛蟠、夏金桂，都不良善，会被带坏。”王熙凤听了一头问号，问：“到底娶谁？”贾政就说：“看中了妙玉。”贾政不光不喜欢林黛玉，也不喜欢薛宝钗，就看着妙玉好。王熙凤说：“妙玉不是出家人吗？”贾政说：“妙玉只是戴发修行，将来肯定要还俗嫁人。当初同意妙玉住贾家，就是为了让贾宝玉娶她。”王熙凤就说：“要是不娶林黛玉，不知道贾宝玉会怎么样。”贾政就退了一步，说：“先找妙玉提亲，要是妙玉不愿意，再叫贾宝玉娶林黛玉。”后来贾家在张半仙驱邪之后，反而中了邪，传染病变倒一半，气得贾政大骂：“张半仙和陆安道士一样是骗子。”然后又想到了妙玉，请妙玉来施法驱邪。我们看来可能有些意外，但古代和尚道士就是专业承接这些业务的。《红楼梦》里也有很多和尚道士算命消灾的，大家可以留意一下。我们丫头的记名符，你也不去换？那符早有了，还在佛前镇着。<笑>无事里写妙玉带了一些符咒丸药发给大家，贾政还请妙玉为贾家补一卦，妙玉补了一个雷火风卦，第六爻。妙玉看后面色大变，知道不吉，又不好直言，敷衍说人口平安，家旺业旺就告辞了。我去查了一下，这个雷火风卦第六爻，说的是有一户人家房子空空荡荡，房顶胡乱盖着草席，往里面看空无一人，是家亡人散的征兆。妙玉算完卦回去的路上，听见有人弹琴，琴声非常凄凉。原来是林黛玉在弹琴。妙玉进去，两人商业互吹了一番。妙玉说，她把林黛玉当知己，希望林黛玉不要这么多愁善感，能放开心怀。还说，非我不识人间烟火，乃人心险恶，不得不防。这些世俗贪得无厌之辈，终日所想无非是权钱功利，看你有可用了才屈奉于你。这都是些无休小人，即使清洁孤高之躯，与他们相处久了，亦难免侵染了俗世恶臭。故而我不肯到那名利场所游逛。林黛玉听了很是佩服，两人又谈了一番。妙月回去了。另一边，贾政叫贾宝玉来说，已经给他选好了对象。贾宝玉顿时很紧张，生怕不是林黛玉，抢先说不娶薛宝钗，别逼孩儿。滚！贾政说是妙玉，贾宝玉也一头问号。反正除了林妹妹一概不依
。贾政就怒骂贾宝玉，说不由得他，妙玉为妻，黛玉为妇，都嫁给你，不答应就滚。贾宝玉听了之后，先是不同意，失魂落魄的回去发呆，然后突然想通了。贾宝玉认为妙玉是仙女一样的人物，长得比林黛玉好看。又出身高门，而且诗才连林黛玉都比不上。林黛玉整天跟薛宝钗劲儿劲儿的，在妙玉面前，林黛玉就没那个劲儿，还很卖力气的夸她是诗仙。贾宝玉觉得自己对妙玉也有几分情谊，如果跟贾政对着干，肯定吃亏，不如答应妙玉、黛玉一起娶。虽然林黛玉屈居第二，只要能娶林黛玉，能和她长相厮守就可以。名分又有何要紧？而且自己这辈子又不止一妻一妾。平语说过，贾宝玉一向重情不重礼，凡事情谊最重要，至于礼节规矩是次要的。所以贾宝玉想通了，挺开心，认为不能唐突了妙玉，决定写封信通知妙玉。贾宝玉在信里落款砍那人，把信扔拢村安门缝就走了。妙玉看了之后不觉呆了，脸上坐伤，坐也不是，站也不是，就出来走走。结果出来就遇上贾宝玉了，不觉羞红了脸，要退回去。贾宝玉就来追，一边追一边喊：“妙玉师傅莫跑，卓玉这厢有礼啦！”<笑>这文笔真是一言难尽。贾宝玉追上妙玉，两人四目相对，啥也没说。妙玉走了。妙玉回去和侍女聊天的时候，侍女说：“曾经有人开玩笑说林黛玉要回姑苏，大了该出阁了，自然要送还林家的。”贾宝玉就变痴傻了，要走，把我也带走。人家都说是为林黛玉病的，他和林姑娘是一对儿。妙玉平时就知道他俩亲密异常，听到这事儿就很感叹，觉得自己何必坏人家姻缘，于是连夜收拾行李走了。此时外面已经饥荒四起，到处是流民，妙玉不敢走闹市，抄小道去江边坐船离开。贾政这边见妙玉走了，只能认命，让贾宝玉娶林黛玉。我们后面讲林黛玉的时候会说，那妙玉离开后去了哪里？之后我们回来接着聊。斗转星移，现实中的我们也容易被一时的满足蒙蔽双眼，而不懂如何爱自己。有时我们过于精打细算，不知疼惜自身；有时也可能坠入消费陷阱，一掷千金。殊不知病来如山倒，这些平日里的思量。便通通都做不得数。就拿牙病为例，钻心的疼痛，电钻的声音，长针戳进肉里，且不提。拿起账单时，你也许会想，为何当时不懂珍惜？不若早日就好生呵护着，免遭这皮肉之苦。选择电动牙刷，不仅省心省力，提高生活品质，还能更好的预防蛀牙。各项科学实验和专业文献都有记载过，电动牙刷不仅清洁效率高，清洁力度更是手动的八十三倍。我自己的话，前两年一直用的是萌芽家的新药牙刷，有效预防牙石和蛀牙，质量也很放心。最近新出的心愿系列，我就给自己和朋友都入手试了试，实际体验一个月下来，不仅是好看，功能设计也比新药丰富。无档功能的开关调节是分开的，握着调档就很方便。再比如防飞溅功能非常实用，假如你偶尔有点小粗心，牙膏挤上去却不小心直接打开了，也完全不用担心牙膏泡沫乱飞，溅的镜子和脸上到处都是小点点了。续航也从三个月变成了六个月，喜欢出差的朋友不会怕没电了。还有一个旅行锁功能，能保证牙刷怎么磕碰都不会打开。旅行的时候走半路，包里嗡嗡嗡，肯定会有人投来异样眼光。别问我怎么知道的，售后还是两年内质量问题免费换新。爱生活也要爱自己，未雨绸缪总归要好过亡羊补牢。我和萌芽家也是老朋友了，这次要来的福利也比以往都大，限时限量就在评论区置顶颗零，还可以趁着优惠给家人朋友送一支。我们接着说妙玉第一百零二回，吴氏写到了妙玉的最终结局，说她离开贾家后，投奔了师傅的同门师妹，在她的庵里安顿下来。庵里的小尼姑见来了好看的师姐，都来问候，结果妙玉爱答不理。当地富家小姐太太听说来了个气度不凡的居士，也跑来拜访，妙玉一律拒之门外。有人硬闯，也被妙玉赶出去，妙玉高傲的名声就传开了。当地的纨绔子弟们听说了，也想来看，都被老尼姑劝退了。还有一个当地首富之子陈野俊，也听说了妙玉。这个陈野俊前八十回曾经在秦可卿的送葬名单里出现过，陈野俊和魏若兰一起出现的。批语中剧透过，魏若兰是史湘云未来的夫君，而这个陈野俊没有任何剧透。吴氏里写，陈野俊不是个粗俗鲁莽的人，他人品出众，德行良好，也有文采。
他写了三首诗，让小奴送去给妙玉赏月。小奴买通了老尼姑，老尼姑就跟妙玉说自己写的诗，让妙玉看。妙玉看了觉得很好，老尼姑就说其实是陈野俊的。妙玉很生气，但是想到诗写的不错，外加自己寄人篱下，也就忍了。没想到陈野俊硬闯进来，要跟妙玉学作诗。妙玉起身一看，陈野俊长得飘逸俊美，非常好看。呆了一下，正色呵斥他。老尼姑赶紧把陈野俊推出去了。妙玉对陈野俊有些动心，但是妙玉对世俗有鄙视排斥之心，决定把一腔爱欲打灭。另一边，陈野俊回去之后就害了相思病，张罗着找媒婆要娶妙玉。妙玉一听就头大了。立即辞别老尼姑，去瓜州投奔师傅的另一个师妹。瓜州是妙玉结局一个很关键的地方，因为前八十回有批语明确提到了瓜州渡口。妙玉偏僻处，此所谓过节是同闲也。他日瓜州渡口，劝成不哀哉，屈从红颜，故能不哭骨，各是是不是听不懂？这条批语抄自《净藏本》，后来《净藏本》找不到了。只剩这条抄来的批语，因为抄的潦草，整个是错乱缺失的。一直有很多学者研究这条批语到底写了啥。周汝昌老先生认为，这条批语应该是“妙玉偏僻处，此所谓过节是同闲也”。他日瓜州渡口，各事劝成，红颜故不能不屈从枯骨，岂不哀哉？按照周汝昌老先生的修正，这条批语的意思就是说，妙玉偏僻，但是不得不屈从于枯骨。那妙玉为什么不得不屈从于枯骨？刘心武老师在这条批语的基础上推测了一个故事，说妙玉为了救贾家，委身嫁给了一个老王爷，为了帮助贾家，不惜自陷污泥。这个故事我觉得有点问题。如果妙玉舍身救贾家，那作者应该赞扬妙玉才对啊。但是从判词和曲子来看，作者并没有赞颂他，反而阴阳怪气地说：“玉洁何曾洁？云空未必空。”妙玉又不是杨脂球，怎么可能这么说他？所以我觉得这个猜测不太合理。关于这段残缺批语，还有不少推测，感兴趣的小伙伴也可以自己试试看，填一填这段妙玉命运的关键批语。在《无事石通记》中，这段批语是完整的，而且《镜藏本》里很多残缺的批语，在《无事》中都是完整的。感兴趣的可以看看《无事》中的这些批语。妙玉的这段批语在《无事》中写的是：“妙玉偏僻处，此所谓过节是同闲也。”他日瓜州渡口，客氏劝成。这里吴氏写的是客，而不是个。红颜故能不屈从枯骨，不哀哉。意思跟一般的推测正好相反，说的是他日在瓜州渡口会施以奖惩，劝成就是奖惩的意思。红颜本能够不屈从枯骨，不悲哀吗？无事中，妙玉到了瓜州之后，一个老和尚见色起意，带人抓妙玉。妙玉呵斥老和尚，强抢两女，引来了一群人围观。老和尚就说：“大家别信，是他偷了舍利，我们来要。”这时刘姥姥正好路过，刘姥姥挤挤人群，跟妙玉说：“既然你拿了他们东西，还给他们就是了。”妙玉说：“他们才是贼，要把我们抢到他们那里。”刘姥姥没有认出妙玉，也拿不准谁说的实话。只摇头跟板儿说：“少管闲事为妙。”然后就走了。无事中，刘姥姥在瓜州渡口有很多戏份。她在这里遇到了王熙凤的女儿乔姐、贾惜春、妙玉。王熙凤曾经有恩于刘姥姥，所以刘姥姥救走了乔姐。妙玉嫌弃刘姥姥，所以刘姥姥错过了她。妙玉趁着人多混乱的时候脱身，跑回安里，心想这里不能待，收拾东西打算第二天离开。但就是这天夜里，老和尚带人悄悄潜入庵里，用迷香迷晕了妙玉，然后将妙玉带去庙里。老和尚的庙实际上是妓院，老和尚强逼妙玉营业，妙玉不肯要寻死，结果被捆住打。日子久了，也就渐渐麻木了，变得放浪形骸起来。可怜金玉志，终陷闹泥中。后来老和尚死了，妙玉也年老色衰。找了一处青灯古殿打发日子，可叹这青灯古殿人将老，辜负了红粉朱楼春色蓝。到头来依旧是风尘肮脏违心愿。妙玉想起以前在贾家陇翠庵的日子是何等悠闲清静，再想起与贾宝玉的起源，皆因自己懦弱孤僻而错过，便觉得遗憾终身。好一次无暇白玉遭泥陷，又何须王孙公子叹无缘。至此，妙玉的结局完成。如果单看无事的这个结局，其实有问题。看上去，妙玉是因为拒婚才悲剧的。妙玉不愿嫁贾宝玉和陈野俊，就得沦落到营业吗？不嫁贾宝玉就得后悔吗？其实，妙玉悲剧不在于嫁人，而是她抛弃了贾家。《红楼梦》是家族血泪史。
，作者对《金陵十二钗》的评价不单单是他们本身，还有他们对贾家的影响。比如王熙凤恶毒，但她为贾家操碎了心，所以作者仍然肯定她，爱慕她的此生才，叹她枉费了一玄玄半世心。再比如李纨。她是封建礼教下的模范寡妇，但是作者仍旧嘲讽她不积阴德。原因我们之前说过，李纨最后背叛了贾家，正是因为金陵十二钗深深地影响到了贾家的命运，所以才会说他们紧要。而妙玉离开贾家，弃贾家于不顾，才是她悲剧的根源。吴氏最后的结局是乱世，饥民遍野，杀人抢劫，外族入侵。贾家是大观园女儿们在乱世中最后的庇护，林黛玉带领奴仆坚守大观园，史湘云带着夫君也留在贾家，不惜一切的帮林黛玉。大家想一想，如果仅仅是闺阁里女儿的日常，作者怎么会用英豪形容史湘云呢？此时再看妙玉，她嫌世人功利，早早的就离开了贾家。说到这里，可能会有人觉得妙玉走是不想破坏林黛玉和贾宝玉的感情。林黛玉拼尽全力守护贾家，是为了贾宝玉。妙玉只是来拢崔安念佛，凭什么当键盘侠呢？如果贾家并不是某一个家族，而是一个国家呢？还记得我们刚才说过，妙玉来自玄木盘香寺，收集雪水用的鬼脸青。大家去拢崔安喝茶，妙玉摆出了一堆明代祭器，冲茶用的是无根水，给贾母泡的是老君梅。这不就是在扫墓祭拜坟里的老皇帝吗？这个老皇帝一味追求高洁，认为世人都是贪图功名利禄，在国家危机的时候提桶跑路，后世的人会怎么评价他？没看过前几期的小伙伴可能有些懵，怎么突然上升到国家了？强烈建议大家去补一补前几期，《红楼梦》是一侯二哥，背后有隐喻的故事。这个隐喻的故事不是曹家的事，而是明清交替的那段历史。贾家既是大名，贾宝玉象征皇权，嫁给贾宝玉意味着掌握了皇权。林黛玉、薛宝钗和贾宝玉的姻缘，影射的是明清两朝。林黛玉是大明最后一位皇帝，玉带临终挂的崇祯。一脑袋问号的小伙伴可以先去看前几期，这里就不重复了。有这样的影射关系，是因为。古代讲三纲五常，三纲指的是君臣、父子、夫妻。君臣的关系跟夫妻的关系是一样的，君为臣纲，夫为妻纲。君不正，臣投他国；父不正，妻可改嫁；国不正，民其攻之；妻不贤，夫则修之。丈夫要正直，国家要正道。妻子对丈夫讲忠贞，男人对国家讲忠贞。作者借妙玉讲的，并不是女的不嫁人就拉去营业。古代女子出家，当尼姑、道姑，原本就可以合理合法不嫁人。作者真正要讲的是，国家兴亡，匹夫有责。《红楼梦》中，妙玉影射的是谁？有很多说法，相信小伙伴们也了解了不少。妙玉戏份少，推测比较难，不像林黛玉、王熙凤那样好猜。仅仅是我个人猜测，妙玉不是明清两代的皇帝，因为妙玉既不是贾家的人，也不是薛家的人，而是从墓里出来的。很可能是明代之前的皇帝。随狂风去分析中提到了一位皇帝，就是公元一千一百年继位的宋徽宗赵佶。宋徽宗追求奢侈生活，喜欢奇花异草，花无数民脂民膏，在南方采办花石纲。他信道教，大建道观，自称教主道君皇帝，并且经常请道士看相算命。宋徽宗还是著名艺术家，酷爱绘画书法，有很高的艺术成就。作品上的落款是“天下一人”。宋徽宗非常欣赏大书法家蔡京，连朝廷都给蔡京一档操作。曾经有画家杨无咎拿自己的梅花去给宋徽宗看，结果宋徽宗笑他是村梅，把杨无咎的梅花和宋徽宗的放一起，杨无咎画的确实很村儿，就像野山头上土生土长的。而宋徽宗画的是宫廷里精心栽培造型的，像不像妙玉贤金玉是俗气？俗气，不是我说句狂话，就你府上也未必找得出这么个俗气来呢。而且《红楼梦》里恰好有一段说妙玉拢翠庵里的梅花开得好看有趣，我才看见拢翠庵的红梅有趣，要折一枝来插瓶。我讨厌妙玉的为人，不愿意理她，现在就罚你。折起一只来，妙玉不但给了贾宝玉，还每人发了几只。一一二六年，靖康元年。
，金国大军兵临城下，宋徽宗临危不乱，当机立断，把皇位禅让给了太子，也就是宋钦宗。这根妙玉让给黛玉，如出一辙。巧合的是，崇祯和宋钦宗都是木字辈，崇祯叫朱由检，朱由检朱由校，宋钦宗叫赵桓，赵桓赵构。第二年，金军攻破汴京，将宋徽宗、宋钦宗以及后妃、宗室、百官、珍宝藏书等等一起打包回了金国。宋徽宗在押送途中被百般凌辱，到了金国，披羊皮去祭拜金太祖，完颜阿骨达，后被封为昏德公，囚禁，受尽折磨。将封赵吉为昏德公，将封赵桓。喂，众昏侯。宋徽宗曾写诗道：“彻夜西风汉破飞，萧条孤馆一灯微。家山回首三千里，目断山南无雁飞。”他一身的艺术细胞无心朝政，遨游在艺术的海洋。兵临城下时，金蝉脱壳传位给儿子，最后他被几人抓去，就如同被老和尚带去庙里营业。宋徽宗被金兵抓去后，北宋灭亡。宋徽宗另一个儿子赵构在南京继位，建立了南宋。南宋一味求和，无心收复河山，更无心迎回宋徽宗，反而积极向金国称臣纳贡。在岳飞收复河南府不久后，十二道金字牌召回岳飞，以莫须有的罪名处死了岳飞。《红楼梦》中，妙玉最后去的这个瓜州渡口，位于扬州市瓜州镇。泗水流、汴水流流到瓜州古渡头，这里曾是重要的渡口，南北扼要之地，也流传着无数传说，比如鉴真东渡，杜十娘怒沉百宝箱，在山河破碎、北方沦陷的时候，文人墨客也会在瓜州渡口怀念故国，北望中原。早岁哪知世事艰，中原北望气如山，楼船夜雪瓜州渡。铁马秋风大散关，塞上长城空自许。镜中催兵已先班，出师一表真名士，千载谁堪伯仲间？还记得我们刚才说陈野俊爱慕妙玉，给他写了三首诗吗？三首诗是这样写的：兵败朝下一数年，将士不见风吹鞭。朱门零落一歌舞，清风狂放恨无限。中原一存壮士心，江东尚多弟子怨。移民血泪叛国父，誓灭胡虏孟蔚兰。河山飘絮汉南灭，九州汉同齿未雪。故人尚解死慷慨，今世偷生泪悲结。百年心事付君诺，万里功名叹妻妾。人生有恨生欲坚，不如弃笔付君台。欢聚南楼尽少年，跃马看花似等闲。酒杯叹乐物一生，家山思忆已百年。红豆若雪杜鹃啼，绿杨是梦黄莺莲。紫殿何处觅王侯？国王不堪唱关山。很明显，这三首诗是有志北伐，收复河山。陈野俊是妙玉最后一次自救的机会，但妙玉实动然拒。历史中，宋徽宗在金国囚禁九年后，死于五国城。那么这里就有个问题，《红楼梦》讲的是清风明月，为什么会提到大宋？为什么代表大明的贾家会把宋徽宗请出来？因为明宋清金其实一脉相承，宋朝和金国对峙很多年，最后都被蒙古人灭了。但金国的女真人和宋朝的汉人并没有消失。几十年后，朱元璋赶走蒙古人，建立了明朝，定都南京。明朝的南京和宋朝的南京不是同一个地方，宋朝的南京在河南商丘，明朝的南京在金陵。另一边，金国的女真人部落散落在各地。到了明朝末年，这些部落被努尔哈赤统一，重新建立起了大金，史称后金。后来，皇太极改国号为大清，明清可以说是宋金的又一次生死角逐。大家想一下，妙玉的人设，祖上跟贾家一起出兵。不就是宋朝、明朝都打过金国吗？后来妙玉家没落了，不就是大宋没了？贾母梦见蜻蜓满天飞，陆安倒是解不出来，还是妙玉祖母解释了，贾母才安心。蜻蜓不就是金国的后世蜻蜓吗？崇祯和宋徽宗都是亡国之君，内有农民起义，外有大军压境。宋徽宗有宋江方腊，崇祯有李自成、张献忠，宋徽宗有金兀术，崇祯有皇太极。所以，妙玉、黛玉自幼体弱多病。
在国家危难的时候，一个选择了拼尽全力以死殉国，未若锦囊收雁骨，一剖净土掩风流。治本劫来还劫去，强于乌闹现渠沟。一个选择了禅让皇位，提桶跑路，结果落入金人之手。到头来，依旧是风尘肮脏违心愿，好一似无暇白玉遭泥陷，又何须王孙公子探无缘？这样的人，王孙公子们又何必替他尽忠呢？妙玉曾经在贾宝玉生日的时候，给他写了个生日贺卡，落款是“砍外人”。贾宝玉不解，邢秀烟熟悉妙玉，他跟贾宝玉解释说：“妙玉常说，古人中自汉晋五代唐宋以来，皆无好诗。”只有两句好，就是“纵有千年铁门槛，终须一个土馒头”。他自以为倒于铁槛之外了，所以自称为槛外人。你只要自谦为槛内人，就合了他的心了。纵然拥有千年不坏的铁门槛，最后也不过是在馒头一样的坟里一埋了之。妙玉写自己是坎外人，意味着大宋已经走下了历史舞台。贾宝玉给妙玉回了一个坎内人，意味着大明正在历史舞台中央。那么，代表大明的贾家未来会如何？无数的结局中又有哪些内容？下回我们接着聊。林黛玉在贾家最大的威胁，被低估的赵姨娘和贾环。感兴趣的小伙伴，请不要忘了收藏加关注。有硬币的话，给投两个吧。